Guten Tag alle, heute werden wir ein, nur ein bisschen mehr über die Modalverben sprechen. Today we're going to talk a little bit more about the modal verbs. There are six modal verbs that you need to be especially aware of in German. They are können, mögen, müssen, wollen, dürfen and sollen. Was bedeuten sie? What do they mean? Let's talk about just the present tense. Wollen is to want, können, be able to or can, müssen, have to or must, sollen, uh, should or am supposed to, dürfen, am allowed, and mögen, to like. So we'll start with können in the present tense. Ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können. And one thing typical of modal verbs is that the first person and third person singular forms are the same. Ich kann, er kann. And also the wir and the sie or the we and the they forms are also the same. Müssen. Ich muss, du musst, er muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Wollen, to want, ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. This one can be especially tricky for English learners because we associate will with meaning will, but it means want. Sollen, am supposed to or should, ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Dürfen, am allowed or may. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Und dann mögen. Mögen means to like. Ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Remember, when you use a modal verb in the past or in the present tense of a, in a sentence, then the second verb goes to the end of the sentence and is stuck in its original infinitive form. So, for example, I can learn German. You're going to say, Ich kann Deutsch lernen. Kann pushes the verb lernen to the end, and lernen is in its infinitive form. Okay. Danke. Und auf Wiedersehen.